দশেরটা কি বলা আছে দশেরটা বলা আছে যে তোমার আলোক তন্তু কি আলোক তন্তু কি জিনিস তোমাকে জানতে হবে এই হচ্ছে কি আলোক তন্তু আলোক তন্তু কি সেটা তোমাকে কত নম্বরে দিয়েছে একটা হচ্ছে কি তোমার আলোক তন্তু কি এক নম্বরের একটা কোশ্চিন দিয়েছে আমি এখানে একটু কমপ্লিট হিসাবেই করাবো যাতে পরবর্তীকালে তোমাদের কি হয় না কোনো অসুবিধা যাত না হয় ঠিক আছে কীরকম জিনিসটা হয় আলোক তন্তু আলোক তন্তু কোনো নল নয় একটা হচ্ছে কি মাধ্যম ঠিক আছে কীরকমভাবে ধরো এই হচ্ছে কি একটা তোমার হচ্ছে কি সলিড তার উপরে আর একটা হচ্ছে কি লেয়ার থাকে আর একটা লেয়ার থাকে ঠিক আছে আর একটা লেয়ার থাকে দুটো আলাদা লেয়ার মানে হচ্ছে কি আলাদা প্রতিসারাঙ্কের একটা পদার্থ আলাদা প্রতিসারাঙ্কের একটা পদার্থ এরকম জিনিস এই ভেতরের কে কি বলা হয় কোর বলা হয় বা মজ্জা বাংলায় কি বলা হয় মজ্জা এর প্রতিসারাঙ্ক যদি আমরা মিউ ওয়ান ধরি আর এই যে বা এই যে অংশটা আছে অর্থাৎ হচ্ছে কি আবরণ যেটা বলছি তাকে বলা হয় কি ক্লডিং বা ক্ল্যাডিংয়ে বলা হয় অর্থাৎ হচ্ছে কি কোর আর এখানে কি বলা হয় ক্ল্যাডিং বা ক্লডিংও বলে ঠিক আছে ঠিক আছে একটা কোর বা মজ্জা আর একটা হচ্ছে কি আবরণও আমরা বলছি এর প্রতিসারাঙ্ক ধরো মিউ টু বলছি তোমাকে কি হতে হবে মিউ ওয়ান গেটার দেন অবশ্যই কি হতে হবে মিউ টু তার মানে এই ধরো হচ্ছে কি অক্ষ তোমাকে আলো এখান থেকে পড়বে সেখান থেকে এমন কোনে যেতে হবে এখানে যাতে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয় তার মানে কি হতে হবে এই যে মাধ্যমে হলো সেটা হচ্ছে কি প্রতিসারাঙ্ক ভেতরেরটা ঘন মাধ্যম হতে হবে বাইরেরটা লৌহ মাধ্যম হতে হবে ঠিক আছে এই হচ্ছে কি তোমার একটা আলোক তন্তর তোমার গ্রাফিক্যাল জিনিস অর্থাৎ হচ্ছে কি তার গঠনগত দিক তাহলে আমরা আলোক তন্তুকে কি বলবো তাহলে কি কি ঘটনা ঘটছে আলোক তন্তু হচ্ছে কি যেখানে সিগনাল যাচ্ছে সেই সিগনাল হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে তোমাকে হচ্ছে কি এই আলোক তন্তুর ভেতর দিয়ে শোক সিগনাল কি করে দান করে তার মানে প্রথম যে জিনিসটা আমরা বলবো তাহলে এটা একটা আলোকীয় মাধ্যম যার ভেতর দিয়ে আলো যেতে পারে তার মানে আলোক তন্তু কি প্রথম আমরা বলবো যে আলোক তন্তু হলো এক ধরনের আলোকীয় মাধ্যম তাহলে আমরা লিখতে পারি যে কি আলোক তন্তু হলো আলোক তন্তু হলো এক ধরনের এক ধরনের আলোকীয় মাধ্যম ঠিক আছে তাহলে সেই আলোকীয় মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আমরা কি দিতে পারি যার ভেতর দিয়ে যার কেন্দ্রীয় অংশের প্রতিসারাঙ্ক কেন্দ্রীয় অংশের অর্থাৎ কোর বা কেন্দ্র বলছি যার কেন্দ্রীয় অংশের প্রতিসারাঙ্ক প্রতিসারাঙ্ক বাইরের বাইরের আবরণ অর্থাৎ বাইরের বা চারপাশের বলি প্রতিসারাঙ্ক উচ্চ মানের লিখে উচ্চ মানের এবং চারপাশের চারপাশের কম প্রতিসারাঙ্ক যুক্ত কম প্রতিসারাঙ্ক যুক্ত আমাদের কি পাব প্রতিসারাঙ্ক যুক্ত মাধ্যম থাকে বা মাধ্যম দিয়ে গঠিত ঠিক আছে এই হচ্ছে কি তোমার এবং 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 যার মধ্য দিয়ে যার মধ্য দিয়ে আলোক সংকেত আলোক সংকেত সংকেত অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মাধ্যমে মাধ্যমের 
प्रतिफलन मध्यमे मध्यमे एक चले ठीक है एगिए चले संबाहित है संबाहित है कि तुम कमप्लीट आंसार आलोकत्यंत तो की जिनिस एकदम एखे तुम्हारे कि सकल तथ्य तुम एखे तुम्हें कि दी दिले तो दी दिले जो आलोकत्यंत हल एक आलोकियों माध्यम जर केंद्रीय अंशर प्रतिसरंग उच्च मान और चारिपास कम प्रतिसरंग युक्त माध्यम था এবং যার মধ্য দিয়ে আলোক সংকেত অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের মাধ্যমে সংবাহিত হয় আর একটা জিনিস এখানে তুমি অ্যাড করতে দিতে পারো সেটা হচ্ছে কি এখানে মাধ্যমের অর্থাৎ সংকেতে কোনো লস হয় না কারণ অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তার জন্য সংকেতের কি হয় না কোনো লস হয় না এই গেল তোমার হচ্ছে কি আলোক তন্তু কি জিনিস এবার আমরা দশের বিটা দেখব দশের বিটা বলা আছে কি দশের বি কি বলা আছে বলা আছে को माध्यम संकटकोण पैंतालिस डिग्री हम माध्यम आलोर बेग कत धरो ये कि तुम्हारा कि संकटकोण बोल एक माध्यम से माध्यम ये हे कि संकटकोण थीटा सी और ये हे कि नाइनटी डिग्री तरह थीटा सी तुम्हें बोले दीचे कत फर्टी फाइव डिग्री थीटा सी तुम्हें बोले दीचे फर्टी फाइव डिग्री तर मान एर जो मिउ है ये धरो এটা এ মাধ্যম এটা হচ্ছে কি এটা বি মাধ্যম ধরি আর এটা এ মাধ্যম তাহলে প্রতিসরণকে সূত্র হিসাবে আমরা দেখো এখান থেকে ডাইরেক্ট প্রমাণ করছি তার মানে হচ্ছে বি মিউ এ সমান সমান কি লিখতে পারি সাইন আই মানে সাইন থিটা সি ডিভাইডেড বাই সাইন নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে বি মিউ এ সমান সমান কত হবে সাইন থিটাসি নাইনটি ডিগ্রি মান বসি ওয়ান হবে সাইন সাইন থিটাসি আমার এই মাধ্যমে এটা তো ঘন মাধ্যম তাহলে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরণ সমান আমরা এরকম হয় লিখতে পারি ওয়ান বাই মিউ এ বি অর্থাৎ ঘন মাধ্যমের প্রতিসরণ হয়ে গেল কত হয়ে গেল সাইন থিটাসি এটাকে আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি তার মানে আমরা পি গেলাম কত ए मिउ बी समान समान वन बन थीटा सी एट कि पेलम जो प्रतिसरांक कत एन ए मिउ बी समान कि लिखते हैं शून्य माध्यम होते मैं हे कि शून्य माध्यम आलोर बेग डिवाइडेड बच्चे कि ओ बी माध्यम आलोर बेग इक्ल्स टू कत लिखते पेलम वन बन थीटा सी स थीटा सी तम मैं भि अफ बि समान कि लिखते रही सी गुण सैन थीटा सी हमें कि बोले तुम्हें ये माध्यम आलोर बेग कत तुम्हें क्योंकुलेशन करते बोले तेल सी मान जी कि थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट ठीक है मीटार पार सेकेंड और ये हे कि सैन थीटा सी मान सैन पैंतालिस डिग्री सैन फर्टी फाइव डिग्री फर्टी फाइव डिग्री तर मैं कत हो जाए थ्री गुण टेन टू दि पावर एट इंटू वन बुट टू एत मीटार पर सेकेंड ये कि तुम्हार कि आसबे बेग आस मीटार पर सेकेंड ये जी तुम कमप्लीटलि करो तेल तुम्हार उत्तर आस पॉइंट वन टू एट उत्तर कत आस टू पॉइंट वन टू इंटू टेन टू दि पावर एट मीटार पर सेकेंड ये कि तुम्हार प्रब्लेम तुम पार्ले कि तुम्हार दस ए दस ए बी हो गल एथबा आज ए हो ग तुम्हारे ए बी एबंधा अथवा आलोचना करब दस अथवा दस अथवा कि आज दस अथवा आज कि प्रथम এটা কি বলেছে যে একটি বস্তু আলোকতন্দ্র বুস্টার বুস্টারের সূত্রটি লেখো প্রথম হচ্ছে কি ব্রুস্টারের সূত্রটি লেখো ব্রুস্টারের সূত্র এটা তুমি সকলেই বই থেকে পেয়ে যাবে কোনো অসুবিধা নাই বই থেকে পেয়ে যাবে যে কি বুস্টারের সূত্রটা কি আমি একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি যে বুস্টারের সূত্র কী জিনিস যে কি সেটা হচ্ছে কি ধরো আমরা এরকমভাবে বুঝি যে কি আমরা পরবর্তীকালে দ্বিতীয় অঙ্কটা আমরা কাজে লাগবে ধরো এইটা একটা একটা মাধ্যমের বিভেদ দল ঠিক আছে এবার 
সমবর্তিত ও অর্থাৎ অসমবর্তিত আলো এখানে ধরো এখানে এসে পড়ল অর্থাৎ এই যে আলো এ হচ্ছে কি অসমবর্তিত আলো এটা হচ্ছে কি কি আছে অসমবর্তিত আলো এখানে পড়ল দিয়ে কি হবে সমবর্তিত হবে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কি সমবর্তিত হবে আর এই তল বরাবর কিছু অসমবর্তিত আলো চলে যাবে অর্থাৎ এটাকে আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে আবাদিত হলো দিয়ে এ হয়ে গেল প্রতিফলিত এটা হচ্ছে প্রতিফলিত হয়ে গেল আর দ্বিতীয় মাধ্যমে বলল সেটা হচ্ছে কি অসমবর্তিত অসমবর্তিত তরঙ্গ আমরা বলতে পারি অসমবর্তিত আলো আর হচ্ছে কি এটাকে আলো বলতে পারি অসমবর্তিত আলো এখানে পড়লো আর এটা হচ্ছে কি সমতল সমবর্তিত আলো কেমন জিনিস এটা যে একটা সমবর্তনের ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে হ্যাঁ এবার এই যে কোনটা একে বলবো আমরা সমবর্তন কোন আর আমরা প্রমাণ করতে পারি এই যে সমতলবর্তিত আর সমতল যেটা না হলো এই দুটোর মধ্যে সব সময় কোন কত হয় নাইনটি ডিগ্রি হয় ঠিক আছে আর এই কোনটাকে বলবো আমরা প্রতিসরণ কোন আর এই কোনটাকে আমরা কি বলবো প্রতিসরণ কোন বিজ্ঞানী বুস্টার কি বললেন যে এই যে মিউ অর্থাৎ আমি যে বলছেন যে সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্টের মান সংখ্যাগত ভাবে প্রতিসারক মাধ্যমের পরম প্রতিসরণকে সমান হয় অর্থাৎ এই যে এই হচ্ছে কি প্রতিসারক মাধ্যম এখান থেকে প্রতিসরণ হচ্ছে এটা হচ্ছে কি প্রতিসারক মাধ্যম প্রতিসারক মাধ্যম এর যদি প্রতিসরাঙ্ক কত হয় প্রতিসরাঙ্ক যদি ধরো মিউ হয় আর এটা হচ্ছে কি তোমার সমবর্তন কোন সমবর্তন কোন বিজ্ঞানী বুস্টার কি বললেন যে এই মিউ সমান কত হয় ট্যান পি উনি বললেন যে কি সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্টের মান কি বললেন সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্টের মান সংখ্যাগতভাবে প্রতিসারক মাধ্যমের প্রতিসারণকের সঙ্গে সমান হয় এটা কি বুস্টারের ল যে কি প্রতিসারকের তাহলে কি উনি বললেন যে সমবর্তনের ক্ষেত্রে সমবর্তন কোণের ট্যানজেন্টের মান সংখ্যাগতভাবে প্রতিসারক মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের সঙ্গে সমান এটা হচ্ছে বুস্টারের ল এবার সেকেন্ড অর্থাৎ বিয়ের কোশ্চিনটা আমরা আলোচনা করবো তাহলে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বুস্টারের তোমার হচ্ছে কি সূত্র হয়ে গেল এবার তোমাকে বলেছে বিয়ের বলেছে একটি ক্লাসের ওপর আপাতিত আলোগ্রস্থির আপাতন কোন সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে এইটা হচ্ছে কি পরেরটা তোমাকে পিটা তোমাকে বলে দিয়েছে কত সিক্সটি ডিগ্রি এবার বলেছে প্রতিফলিত হয়ে আলো সম্পূর্ণভাবে সমবর্তিত হয়ে গেল ঠিক আছে ক্লাসটির উপাদানের প্রতিসরাঙ্ক ও প্রতিসরণ কোণ নির্ণয় করো অর্থাৎ মিউ তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ঠিক আছে আর এই দেখো প্রতিসরণ কোণ আর তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এই দুটো জিনিস ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে বুস্টারের সূত্র দিয়ে তুমি সহজেই তুমি মিউ ক্যালকুলেট করতে পারছো তাহলে কি মিউ সমান ট্যান পি তাহলে ট্যান হচ্ছে কি কত হয়ে যাবে ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে ট্যান সিক্সটি ডিগ্রি মান হচ্ছে কি কত রুট থ্রি ঠিক আছে ট্যান সিক্সটি ডিগ্রির মান কত হবে রুট থ্রি এবার তোমাকে আর নির্ণয় করতে হবে দেখো এটা যদি পি হয় তাহলে এটা কত হয় পি হয় আর এই কোন আর এই কোন নাইনটি ডিগ্রি হয় তার মানে এই টোটালটা দেখো একশো আশি ডিগ্রি সেখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি বাদ দাও তাহলে আর প্লাস পি তার মানে আমরা এইখান থেকে দেখি ধরো আর প্লাস হচ্ছে কি পি প্লাস নাইনটি ইকুয়ালস টু একশো আশি হয় এই যে ছোট চিত্রটা আমরা দেখো দেখেছি তাহলে এটা যদি পি হয় এটা যদি আর হয় আর এটা কত নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে পি প্লাস নাইনটি প্লাস আর ইকুয়াল টু একশো আশি হয় তাহলে আর প্লাস পি সমান কত হয় নাইনটি হয় ঠিক আছে তার মানে তোমাকে কী দেওয়া হয় আর সমান কত হবে নাইনটি মাইনাস পি হয় তাহলে নাইনটি মাইনাস পি এর মান তোমাকে দিয়ে দিয়েছে সিক্সটি ডিগ্রি তার মানে কত হবে থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে এই হচ্ছে কি তোমার আর এর মান তুমি পেয়ে গেলে সেটা হচ্ছে কি বি এর কমপ্লিট হয়ে গেল যে বি এর কোশ্চিন আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম ঠিক আছে এবার হচ্ছে কি এগারো অর্থাৎ ইলেভেন
इलेवेन की आज बला आज निवृत्ति विभव की निवृत्ति विभव निवृत्ति विभव कि आलोक तरित क्रिया आलोक तरित क्रिया की घटना घटे अर्थात ये हे कि एक नहीं वस्तु थे मलिवरियम वस्तु एखे कि आलो फेला है एबारे एक पद दी जाते हे कि व्यवहार करी बोल एखे तो इलेक्ट्रन बड़ी जाए इलेक्ट्रन बार है से इलेक्ट्रन छूटे एखे आसे जो पजिटिव दी एखे बोलिए मिनिमाम कत तो नेगेटिव भोल्टेज दी ये इलेक्ट्रन एक एखे पोछाबे ना ताकि निवृत्ति विभव बोल ठीक है अर्थात हमें आलोक तरित क्रियार क्षेत्र में देखे तर मान फटो फटो एनोड कैलसर क्षेत्र इखने मिनिमाम जे जे नेगेटिव विभव दी एक तरित अर्थात इलेक्ट्रन एखे पोछाय ना ताबृत्ति विभव पड़ब एवं एर संज्ञा तुम्हें बोथ पे जा नम्बर कोश्चिन वियर कोश्चिन तुम्हें कि हम वियर कोश्चिन आलोचना करी जेटा जी एक प्रब्लेम दी है विरा और संगे आलोचना कर समान ना एक आलदा अपशन कर दीचे दो नम्बर दीचे कि बोले को धातुर आलोक तर सूचना तरंग दैर्घ्य एत दीचे तेल सूचना तरंग दैर्घ्य तुम्हें लैमडा जिरो समान कत दी है टू थ्री एट जिरो जिरो एंगस्टम थ्री एट जिरो जिरो एंगस्टम ठीक है एके जदि कि करी मीटारे करी तेल कत है थ्री एट जिरो जिरो इंटू टेन टू दि पावर एट मीटार एंगस्टम मान टेन माइनस टेन ठीक है टेन मीटार माइनस टेन मीटार तर मैं इक्वल्स टू थ्री पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस एट मीटार ये हे कि सूचना कम्पांग सूचना कम्पांग मान हे कि कार्य अपेक्षक पे जा कार्य अपेक्षक कार्य अपेक्षक डब्ल्यू जिरो इक्वल्स टू हम क्लिक करी एच सी बच्चे कि लैमडा जिरो एचर देखो मान दी दी है कत सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस थार्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन टू दि पावर एट देखो एचर मान दी दी है सिक्स टू टेन टू माइनस टू पर सेकेंड नीचे हे कि लैमडा जिरो तुम देखो पे गे कत थ्री पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर माइनस एट मीटार यहाँ तुम्हें यदि करो तेल तुम्हार उत्तर तुम्हें क्योंकुलेशन बस क्योंकुलेटारे बसा क्योंकुलेटारे बसाले तुम देखो इटा कैकटा कर लम ये कि तुम्हार ठीक है ठीक है जी हमें कि कर लर हे कि जो क्योंकुलेशन करो तेल क्य पा से देखीजे कि एखे तुम्हें कत मान तुम पा से क्योंकुलेशन कर क्षेत्र कत भलू है इसे तुम्हें जी बसाओ तेल एर मान हो जाए कत तुम फाइव पॉइंट टू टू इंटून तुम देखो ये तुम देखो कि पा ये तुम पाच हो थ्री मैं सिक्स पॉइंट सिक्स टू इंटू थ्री डिवाइडेड बै थ्री पॉइंट एट और एखे कत पा टेन टू दी बद चौत और आठ षोलो मैं चौत्रिस षोलो बद चले जाए आठ आठ षोलो कत है आठ आ कय चौदो आठ आ कय चौदो आठ आठ छय कय चौदह छः सत आठ नय दस एगार बारो तेर चौदो मैं तुम्हार कत हो जाए ये तुम जी करो थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दी पार नाइनटीन हे कत हो जाए आठ सतर अर्थात हे कि सेभेन एखे हम एक भूल हो जाए तीनटे आज तमान एखे सेभेन है एखे कत है सेभेन है देखो इन्हें दस आज एक दुई तीन तीनटे कमे तर मैं टेन टू दिवस सेभेन है तरह जो एखे कि एक असुविधा होने माइनस सेभेन होने कत है देखो माइनस उन्नीस है हाँ ये कत है जूल जूले आस कलकुलेशन कर ले तुम्हें पा फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट टू टू सिक्स टू टू सिक्स इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइनटी जूल ठीक है 
এবার তোমাকে দিয়েছে যে রশ্মিটা তুমি ফেলছো সেই রশ্মিটা কি করেছে ল্যামডা দিয়ে দিয়েছে কত টু জিরো 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 টু জিরো জিরো অ্যাংস্টম তার মানে তুমি লিখতে পারো কত টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার একই রকমভাবে লিখতে পারো তাহলে শক্তি কত হয়ে যাবে ই সমান এইচ সি বাই ল্যামডা ল্যামডা একই রকমভাবে তুমি পুট করবে থার্টি ফোর ইন্টু সি হচ্ছে কি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে এখানে আসবে তোমার সিক্স নাইন পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট কত আসবে নাইন পয়েন্ট নাইন থ্রি নাইন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন জুল এবার আইনস্টাইনের আলোক তৈরির সমীকরণ কি হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার সমান সমান কত হবে টোটাল এনার্জি মাইনাস হচ্ছে কি তোমার কার্য অপেক্ষা এটা তুমি কত পেয়ে যাচ্ছ এটা হচ্ছে কি গতিশক্তি এটা কি গতিশক্তি গতিশক্তি তাহলে এটা তুমি যদি বিয়োগ করো তাহলে ভ্যালুটা দাঁড়াবে তোমার হচ্ছে কি নাইন পয়েন্ট থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স যদি তুমি বিয়োগ করে দাও তার ভ্যালুটা দাঁড়াবে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন তোমার হচ্ছে কি জুল একে যদি ইলেকট্রন ইলেকট্রন ভোল্ট করো তাহলে কত হবে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন এটা ইলেকট্রন ভোল্ট হয়ে যাবে এটা এটা কেটে যাবে এটা ভ্যালু তোমাকে দাঁড়াবে ফোর পয়েন্ট সেভেন থেকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দিয়ে যদি ভাগ করে দাও টু পয়েন্ট নাইন ফোর টু পয়েন্ট নাইন ফোর ইলেকট্রন ভোল্ট এটা হচ্ছে কি তোমার উত্তর এই গেল তোমার হচ্ছে কি এগারোর প্রবলেম এখানে বাকি যে জিনিসগুলো আছে অর্থাৎ এগারোর অথবা ডেভিসন গার্মান গার্মানের এক্সপেরিমেন্ট বা জার্মানের এক্স পরীক্ষা থেকে কি সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় বস্তু তরঙ্গ কি চরিচম্বকে তরঙ্গ ব্যাখ্যা করো এই কোশ্চেন তুমি কি করতে পারবে একদম বই থেকে তুমি পেয়ে যাবে যে কি যে গার্মানের অবস্থায় কী দেখা যায় যে বস্তু তরঙ্গ একটা হচ্ছে কি তরিচম্বকীয় তরঙ্গ ঠিক আছে তেজস্ক্রিয় বারো নম্বর কোশ্চেন কী আছে তেজস্ক্রিয় হয় সূত্রটি লেখো সেটাও তুমি পেয়ে যাবে ভর সংখ্যার সঙ্গে নিউক্লীয় প্রতিবন্ধন শক্তির পরিবর্তনের সংখ্যাগত যে তোমার লেখচিত্র সেটাও তুমি বই থেকে পেয়ে যাবে ফটোডায়ড কি ফটোডায়ডের আইভি লেখচিত্র অঙ্কন করো ন্যান গেটের সত্য সারণী প্রস্তুত করো এই তিনটে কোশ্চিনই তুমি কি করে যাবে আমার চ্যানেলের তোমার প্লে লিস্টে চলে যাও প্লে লিস্টে গিয়ে ইউনিট নাইন ইউনিট নাইনে তুমি দেখো এই ফটোডায়ড কি ফটোডায়ডের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স তুমি কি পেয়ে যাবে পেয়ে যাবে চোদ্দ নম্বরে কোশ্চিনটাও তুমি কি পেয়ে যাবে এখানে পেয়ে যাবে যে এন টাই পি টাই অর্ধ পরিবাহী পার্থক্য লেখো ট্রানজিস্টারের সময় নিঃসারককে ভূমি সংযোগ সম্মুখ বায়াস আর হচ্ছে কি সংগ্রাহককে ভূমি সংযোগ বিপরীত বায়াস করা হয় কেন অর্থাৎ চোদ্দ নম্বরের কোশ্চিনটা তোমার বিয়ের কোশ্চিনটা আলোচনা করে দিই এটা তোমার একটু বইয়ে তুমি কি পাবে না পাবে না কোন কোশ্চিন তুমি পাবে না চোদ্দ নম্বরের বি ফরটিনের বি এই কোশ্চিনটা কি বলা আছে বলা আছে যে ট্রানজিস্টারের সময় নিঃসারক ভূমির সংযোগে নিঃসারক ভূমির সংযোগে সম্মুখ বায়াস আর সংগ্রাহক ভূমির সঙ্গে বিপরীত বায়াস অর্থাৎ তোমার হচ্ছে তুমি ধরো নিঃসারক আর হচ্ছে কি ভূমি নিঃসারক আর ভূমি এই ধরো একটা ট্রানজিস্টার এই ধরো একটা ট্রানজিস্টার এর হচ্ছে কি বেস এটা ধরো হচ্ছে কি ইমিটার এটা হচ্ছে কি ইমিটার এটা হচ্ছে ধরো কালেক্টার তোমাকে এই যে কানেকশানটা থাকে একে সব সময় আমি আমরা কি করেছি তোমার হচ্ছে কি পি এন পি ট্রানজিস্টার করেছে না এন পি এন ট্রানজিস্টার ধরেছে ধরো এটা এই দিকে আরও দিয়েছে তাহলে এখানে তুমি সব সময় দেখবে এখানে হচ্ছে কি এন পি পি মানে পজিটিভ তার মানে এখানে কি হতে হবে পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে এখানে ফরওয়ার্ড বায়াস করে এখানে কি হলো ফরওয়ার্ড বায়াস হলো ঠিক আছে আর তুমি এখানে দেখে দেখবে যে এখানে সবসময় কি করা হয় রিভার্স বায়াস করা হয় এখানে দেখো এন 
তাহলে এন কে তুমি কি করবে প্লাস দেবে মানে প্লাস দেবে আর এখানে মাইনাস দিয়ে কি করা হয় এখানে হচ্ছে কি এই জাংশনকে রিভার্স বায়াস করা হয় রিভার্স বায়াস করা হয় ঠিক আছে রিভার্স বায়াস করা হয় এটা ফরওয়ার্ড বায়াস কেন করা হয় সেটা তোমাকে জানতে হবে ট্রানজিস্টার কথার অর্থ হচ্ছে কি ট্রানজিস্টার ট্রানজিস্টার কথার অর্থ হচ্ছে কি ট্রান্সফার ট্রান্সফার প্লাস হচ্ছে কি রেজিস্টার ট্রান্সফার রেজিস্টার অর্থাৎ রেজিস্টেন্সকে তুমি কি করছো ট্রান্সফার করছো অর্থাৎ এখানে তোমাকে রেজিস্টেন্স কম হতে হবে আর এখানে রেজিস্টেন্স তোমাকে বেশি হতে হবে তাহলে রেজিস্টেন্স কম কি করে করবে কম এরকম করা যায় দুটো জাংশন ধরো একটা ট্রানজিস্টার মানে এরকম একটা জাংশন এই হচ্ছে কি একটা জাংশন এই এটা হচ্ছে কি বেস আর এটা ধরো তুমি ইমিটার ধরো আর এটা হচ্ছে তুমি কালেক্টার ধরো তুমি এই জাংশনটাকে মানে এই এই এটার কথা বলছো এটা তুমি যদি কি হয় আর এই যে জাংশন এই যে জাংশন এই জাংশনে যদি ফরওয়ার্ড বাস করে তাহলে রেজিস্টেন্স কী হয়ে যাবে কমে যাবে আর এখানে তুমি যদি রিভার্স করার করো তাহলে রেজিস্টেন্স কী হয়ে যাবে বেড়ে যাবে তার মানে আমরা কেন করি তার কারণ হচ্ছে কি আমাদের ট্রানজিস্টারের উত্তরটা কি ট্রানজিস্টারের ইনপুটকে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসে রাখি তার কারণ হচ্ছে কি দেউদকে কম করার জন্য আর রিভার্স তোমার হচ্ছে কি আউটপুট সার্কিটকে রিভার্স বায়াস করি তার কারণ হচ্ছে কি রোধকে বেশি করার জন্য ঠিক আছে এই হচ্ছে কি প্রথম উত্তর যে কি কেন এক নম্বর হচ্ছে কি আমরা ইনপুট বায়াসকে ফরওয়ার্ড করি তার কারণ হচ্ছে কি আমরা রোধকে কমানোর জন্য আর দ্বিতীয় হচ্ছে কি আমরা তোমার হচ্ছে কি আউটপুট সার্কিটটাকে রিভার্স বায়াস করি তার হচ্ছে কি রোধটাকে বাড়ানোর জন্য তাহলে কম রোধ থেকে বেশি রোধ পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এক নম্বর উত্তর দুই নম্বর ট্রানজিস্টারকে আমরা ব্যবহার করি অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে অর্থাৎ বিবর্ধক হিসাবে বিবর্ধ ধক হিসাবে বিবর্ধক হিসাবে কোশ্চিন বুঝতে পারছো কি না ভালো করে দেখো যে তোমাকে বলে যে ট্রানজিস্টারে এটাকে ফরওয়ার্ড বায়াস এটাকে রিভার্স বায়াস কেন করা হয় ট্রানজিস্টার কথার অল্প হলো ট্রান্সফার প্লাস রেজিস্টার এই কথাটা প্রথম লিখবে তারপরে লিখবে যে ইনপুট বায়াসকে যদি অর্থাৎ বেস এবং ইমিটারকে যদি আমরা কি করি বেস এবং ইমিটারকে যদি আমরা কি করি ফরওয়ার্ড বায়াস করি তাহলে এর রেজিস্টেন্স অর্থাৎ রোধ কি হয় কম হয় আর তোমার হচ্ছে কি যদি আউটপুট সার্কিটকে যদি আমরা রিভার্স বায়াস করি তাহলে এর রোধ কি হয়ে যায় বেড়ে যায় তার মানে কম রোধ থেকে আমরা কি করলাম বেশি রোধ পেলাম যেটা হচ্ছে কি আমাদের ট্রানজিস্টারের দরকার তার জন্যে আমরা কি করি তার জন্য আমরা একে ফরওয়ার্ড বায়াস করি একে রিভার্স বায়াস করি এক নম্বর উত্তর হলো দ্বিতীয় হচ্ছে কি অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে আমরা ট্রানজিস্টারকে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় সে কারেন্ট হোক ভোল্টেজ হোক বা পাওয়ার হোক আমরা কারেন্ট অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি ভোল্টেজ অ্যাম্প্লিফায়ার বিষয় হতে পাওয়ার অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি এখন ভোল্টেজ সমান কত হয় ভি সমান আয়ার ভি সমান আয়ার ধরো এটা যে ইনপুট অর্থাৎ এখানে আর ভি আউটপুট সমান সমান ধরো ভি সমান আই আউটপুট এটা ইনপুট এটা কি ধরো আউটপুট যদি আমরা কি করি ভি আউটপুট ডিভাইডেড বাই ভি ইনপুট করি তাহলে দেখো আমরা দেখো কারেন্ট যদি একই থাকে তাহলে আই ইন্টু আই আউটপুট আর আই ইন্টু আর ইনপুট এটা যদি আমরা করি তাহলে দেখো এটা তোমার কি হয়ে যাচ্ছে এটা কেটার দেন কত হয়ে যাচ্ছে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভি আউটপুট কি পেয়েছি ভি ইনপুটের থেকে বেশি পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা ভোল্টেজ মাল অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারছি বা করতে পারছি তার মানে আমরা দ্বিতীয় হচ্ছে কি দ্বিতীয় হচ্ছে কি রেজিস্টেন্স বেশি পাওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে কি এই জিনিসগুলো ফরওয়ার্ড এখানে ব্যাস পাচ্ছি তার সুবিধা হচ্ছে কি আমরা অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারছি তাহলে এই হচ্ছে কি কমপ্লিট দুটো উত্তর যে এক নম্বর হচ্ছে কি আমরা রেজিস্টার ট্রান্সফারের জন্য এটা কত ঘটনা করছে এই যে মূল কারণ দ্বিতীয় হচ্ছে কি আমরা অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চাই তাহলে অ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহার করতে ক্ষেত্রে আউটপুট তোমার রেজিস্টেন্স কী হতে হবে দেখো বেশি হতে হবে ঠিক আছে তার জন্যে আমরা কি করি এই অংশটাকে আমরা ফরওয়ার্ড আর এই অংশটাকে সব সময় রিভার্স পাশে করি এটা হচ্ছে কি তোমার চোদ্দোর বিয়ের উত্তর তুমি পেয়ে গেলে চোদ্দোর অথবার উত্তর তুমি একদম পেয়ে যাবে নট গেটকে তোমার সার্বজনীন গেট বলা হয় কেন তুমি সহজেই করতে পারবে যে কি নট গেটকে তোমার কি তিনটে চারটে যে অ্যান্ড অর তোমার নট এই তিনটের কাজই যে বেসিক গেজের কাজই তোমার এখানে নট গেট দিয়ে হয় তার জন্য একে তোমাকে কি করতে পারবে একে 
ইউনিভার্সাল গেট হিসাবে ধরতে পারো এবার হচ্ছে কি গ্রুপ ডি এই গ্রুপ ডি এর অংশে আমরা যাই